Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ bớt thì giờ thì chúng ta học lời Chúa, rồi chậm thì giờ thì chúng ta trở lại, rồi tiếp tục ngợi khen Chúa ở trong ơn của Ngài. Chúng ta sẽ bớt thì giờ thì We're going to begin studying the Word of God together, and then we're going to return with some time of praise and worship. Because our God is truly worthy of all the praise and the worship that we give Him. Amen, Jim. Amen. Cảm ơn Chúa vì Chúa ngài có một kế hoạch cũng như Chúa muốn tìm gặp những con người Chúa có thể sử dụng được trong ơn của Chúa. We praise God because God always has a plan and he's always looking for people who he can use to be his instruments on this earth. Tôi hôm nay tôi mời anh chị em chúng ta suy nghĩ điều mà tôi tin rằng Chúa ngài muốn nhắc nhở chúng ta ở trong ơn của Chúa. Tonight I want you to ponder with me some things that I believe the Lord wants to remind us. Có đây điều mà tôi tin rằng thế giới tối tăm rất ghét và không bao giờ muốn chúng ta nắm bắt được lẽ thật này. And this is what I believe that the enemy really hates and does not want us to grasp a hold of. Bởi vì một khi một người biết được cái vị trí của chúng ta trong chương trình của Chúa thì người đó sẽ trở nên một khí cụ rất đặc biệt trong tay của Chúa. Because once a person discovers their key or their purpose in Christ, they become a powerful instrument in the hands of God. Anh em khi một người nông dân muốn làm việc thì chúng ta thấy rằng anh ta đi tìm cái cuốc, cái lưỡi hái, cái lưỡi liềm đó là dụng cụ mà anh cần để có thể làm công việc của mình. When a farmer wants to go out and collect the harvest, you know he goes and he looks for his tools for which to do so. Một bác sĩ muốn làm việc thì chúng ta thấy ông tìm cái nhiệt kế máy đo áp huyết, thì ông nghe thì chúng ta thấy rằng vị bác sĩ có thể làm công việc của mình. And when a doctor wants to do his job, he looks for his proper instruments, for example, a blood pressure monitor or any surgical tools that he may use. Và chúng ta thấy rằng một người thợ may muốn làm việc thì anh ta tìm cái thước dây, cái kéo, cái kim, những sợi chỉ để có thể làm công việc may giá của mình. In the same way, when a tailor is about to sew, he or she may look for the instruments that they would typically use. That could be some thread, it could be a needle, it could be a sewing machine. Nhưng mà khi Chúa ngài muốn làm việc thì ngài lại tìm kiếm những con người, những người nam, những người nữ của Chúa. But when God wants to do His work, He goes out to seek His sons and His daughters, men and women of God. Bởi vì con người là vũ khí ở trong tay của Đức Chúa Trời. Because humans, mankind is an instrument in the hand of God. Và trong buổi tối hôm nay, tôi mời anh chị em chúng ta cùng suy nghĩ để chúng ta sẽ vững vàng tấn tới ở trong ơn của Chúa trong sự phục hưng mà Chúa ngài đã định cho chúng ta. So my brothers and sisters, I invite you to join me to think upon to meditate on the word of God and this theme that we're talking about as we go after God to seek for his revival. Chúng ta biết rằng người của Đức Chúa Trời là phương pháp của Ngài. Because we know that God's men are his method. Chúng ta cùng mở trong lời của Chúa trong các quan sát chương 6 từ câu 11 cho đến câu số 14. Will you open your Bibles with me to Judges chapter 6 from verse 11 to 14. Thiên sứ của Đức Sư Va đến ngồi dưới cây thông ở tại thành Opera của ông Joach, người Abi e Serit. Khi thấy con trai của Joach là Gideon đang đập lúa mạch ở trong hồng hép rượu, để tránh dân Madian. And there came an angel of the Lord and sat under an oak, which was an opera that pertained unto Joash the Abizurite and his son Gideon threshed wheat by the wine press to hide it from the Midianites. Thiên sứ của Đức Chúa Trời hiện đến với Gideon và nói: Hỡi người chiến sĩ dũng cảm, Đức Chúa Trời ở với anh. And the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, The Lord is with thee, thou mighty man of valor. Gideon nói: Thưa ngài. Nếu Đức Chúa Va ở cùng chúng tôi, tại sao tất cả các việc này xảy đến cho chúng tôi? Tổ phụ chúng tôi đã thuật lại rằng Đức Chúa Va đã đem chúng ta ra khỏi Ai Cập. Thế thì mọi việc kỳ diệu kia ở đâu mà bây giờ Đức Chúa Va lại từ bỏ chúng tôi và phó chúng tôi vào tay của dân Madian? And Gideon said unto him, O oh my Lord, if the Lord be with us, then why then is all this befallen us? And where be all his miracles which our fathers told us of, saying, Did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord had forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. Shiva quay lại phán với ông, hãy dùng năng lực con có mà giải cứu Israel khỏi tay dân Madian. Chẳng phải ta sai con đó sao? And the Lord looked upon him and said, Go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianites. Have I not sent thee? 
bối cảnh của câu chuyện này chúng ta thấy rằng uh, về một cái giai đoạn ở trong nước của người Israel mà dân Israel đã làm điều ác ở trước mặt Chúa, cho nên Chúa ngài đã cho phép người Madian đến để chiếm đóng xứ của họ. In this time in history, we see in the Word of God that the Israelites had committed sin; they were doing evil works before the Lord. So the Lord allowed the Midianites to come into their land and overtake them. Và người Madian đã cai trị xứ của họ, chiếm lấy xứ của họ trong bảy năm. And the Midianites overcame them for seven years. Và chúng ta thấy rằng người Madian đã thắng thế trước người Israel và họ và con cái của họ. Thì bây giờ không sống ở trong được sự tự do nữa mà phải ẩn náu ở trong các hang động cũng như ở trong các đồn lũy. And we see that as the Midianites had overcome and suppressed the Israelites that the men and women and all of their children all the generations had to work in labor for the Midianites. Và chúng ta thấy rằng họ phải lẩn trốn và không muốn cho người Midian biết về sinh hoạt của họ. And when they wanted to fellowship with each other they had to go and hide because they didn't want the Midianites to know. Tất cả những điều này thì có một người trẻ tên là Gideon mà chúng ta thấy được tìm thấy tại đây. And in the midst of all of this there was a young man named Gideon who we're reading about now. chúng ta thấy rằng ông đang đập lúa mì ở trong hầm ép rượu để tránh dân Midian. And we see here that Gideon was threshing wheat in the wine press in order to hide from the Midianites. Đây là cái, cái công việc làm không đúng chỗ. We, when you research, you're going to find that this work that he's doing is not in the right place. Đập lúa ở trong cái cái hầm ép rượu thì chúng ta biết rằng đây là hai cái công việc cũng như là cái địa điểm nó nghịch với nhau và không đem lại kết quả một cách dễ dàng. When you talk about threshing wheat, you would never do it in a wine, wine press. These two never go together. Cũng giống như một người mang một khúc giải của mình đi đến với xưởng cơ khí. À, thay vì đến với thợ mai với khúc giải đó để có thể mai vẽ. It would be as if somebody took some uh, material, some cloth, and instead of bringing it to a tailor, brought it to, let's say, a coal miner. Yeah. Uh, the... I don't okay. know. I'm. Just, I don't know what these words are. But <cười> it's like that. It's just not the right place. Chỉ vì không muốn người ta biết mình đang ở đâu thì người ta phải lẩn tránh và làm những công việc chúng ta thấy hết sức là khó khăn nhưng mà cái kết quả của nó thì không như điều mình ước muốn. And so in order to hide away from the Midianites, they're trying to do their work out of sight of their enemy. And so the results are not as they desire. Chúng ta thấy Gideon ở trong nơi ẩn náu đó và Kinh Thánh cho biết rằng thiên sứ của Đức Chúa Trời đã lần theo dấu và cuối cùng đã bắt gặp ông ở tại hầm ép rượu này. And we see as uh, Gideon was hiding in the wine press, we saw an angel came to him and sat down with him. Và chúng ta thấy ở đây Thiên sứ đã chào ông một cái lời chào rất là đặc biệt. And we see that the angel greet him with very kind words. Hỡi người chiến sĩ dũng cảm, Đức Sư Hô Va ở với anh. He says, mm, what does he say? He said, mighty warrior, the Lord is with you. Gideon nghe điều này thì ông rất là ngạc nhiên. And when Gideon heard this, he was so surprised. Ông thắc mắc và không biết người này là ai và người này đang nói điều gì ông không hiểu. And in questioning Gideon wondered who is this person and why are you speaking to me this way? Bởi vì ông và dân sự của ông đang ở trong tình trạng mà chúng ta thấy rằng rất là khó khăn. Because we see that Gideon and his people the Israelites were in a very difficult and challenging situation. Ông lên tiếng ông nói rằng nếu Đức Giê-hô-va ở cùng chúng tôi tại sao chúng tôi ở trong cái tình trạng rất là khó khăn này. And he voiced his questions by saying if the Lord is with us why has this happened to us? Chúng tôi đã nghe tổ phụ chúng tôi thuật lại lần khi Đức Chúa Ba ở cùng thì đã giải cứu họ ra khỏi xứ Ai Cập, rồi những điều kỳ diệu đã diễn ra vì Chúa ở cùng họ. And Gideon continued by saying, you know, our far- forefathers told us about what the Lord did. Did not the Lord bring us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us. Bởi vì Chúa đã bỏ chúng tôi, cho nên chúng tôi mới ở trong cái tình trạng hết sức khó khăn này. And it's because the Lord has abandoned us. We're in this challenging situation. Như vậy thì Chúa ở cùng chúng tôi là nghĩa làm sao khi Hoàn cảnh thì nó khác biệt như thế này. So, what does it mean when you say the Lord is with us when I look at my surroundings and it doesn't seem so? Rồi hỏi người chiến sĩ dũng cảm, tôi đang trốn tránh dân Midian và đang đập lúa mì ở trong cái hầm ép rượu thì làm sao là người dũng cảm được? And as you call me a mighty warrior, how could it be? You see me here hiding in the wine press trying to beat the weeds. Và anh chị em câu chuyện này cho chúng ta thấy cái hoàn cảnh mà chúng ta um, đã được Chúa ngài kêu gọi và bày tỏ cho chúng ta. And we see here how God may call each and every one of us. Chúng ta cảm ơn Chúa vì ở trong hoàn cảnh mà chúng ta đang sinh hoạt và vào những ngày của giữa tháng uh, tháng 5 cho đến 
tháng 8 của năm 2023 mà chúng ta đã trải qua. Whenever we look back from May into August of 2023, chúng ta thấy hoàn cảnh xung quanh của chúng ta cũng như là hội thánh của Chúa nơi chúng ta đang sinh hoạt ở tại đây. À, chúng ta bắt đầu nói về những việc mà chúng ta đã kinh nghiệm trước đây. We were talking about as we observed what was going on especially in the church. We started talking about the things that had happened before. Vì chúng ta vừa mới à, tổ chức cái mừng ngày hội thánh của Chúa được thành lập lần thứ 40. Because we had just celebrated our 40th anniversary. Và chúng ta để ý đến những việc Chúa Ngài đã làm ở trong một cái chuỗi ngày của quá khứ. And as we were celebrating this anniversary, we would think back upon the memories of all that God had done throughout the 40 years. Và chúng ta cũng đang hướng mắt nhìn là chúng ta cầu nguyện để chuẩn bị cho đại hội phục hưng. Chủ đề của đại hội đó là những việc lớn hơn, những việc vĩ đại hơn. And then in the same manner, we were also looking in the future towards revival conference, the theme of which greater things are are coming. And so we begin to think about what all God was going to do. Nhưng mà Nhìn về cái thực tại cũng như những ước mơ của chúng ta thì chúng ta thấy rằng có thiếu một cái gì đó mà chúng ta cần phải được Chúa ngày can thiệp một cách đặc biệt. But during those months in 2023, I was we were looking in the past as well as looking towards the future. We recognized the position that we were currently in that there was something, something missing. Rồi thì Linh tôi nhận được một cái điện thư nhắn tin cho chúng ta về một lời tiên tri đã được công bố về hội thánh của Chúa cũng như thành phố Hiếu Sinh của chúng ta. And then suddenly I received an email with a prophetic word about the city of Houston and the Vietnamese people. Đó là trong ngày lễ ngũ tuần của à, năm ngàn, 2023. And that is in Pentecost of 2023. À, một tiên tri của Chúa được nhiều người biết đến à, đã có một cái lời tiên tri về công việc à, Chúa Ngài sẽ làm ở trong những ngày sắp đến ở tại thành phố của chúng ta. A well-known prophet received a word from the Lord telling him what God was about to do, a prophetic word. Là đó là Chúa ngày sắp sửa vào thành phố Houston này. And the word was that God was about to come upon the city of Houston. Rồi ông nói thêm và Chúa ngày sẽ bước vào thành phố này xuyên qua người Việt Nam. And he spoke in more detail saying that God was going to come to the city of Houston through the Vietnamese people. Rồi ông tuyên bố một điều khác nữa Hãy báo cho người Việt Nam biết rằng Đời sống của họ sắp sửa sẽ gặp sáu trọng lớn And the prophetic word also included Let the Vietnamese people know that their, wor- their world, their lives are about to be turned upside down Interrupted Interrupted Khi nghe những điều đó Lòng của tôi rất là vui mừng và tôi đáp ứng lại với Điều mà chúng ta nghe về công việc sắp đến. And when I saw that email, I decided to respond to the prophetic word that was spoken over our city and over our people. Vì khi tôi chia sẻ điều đó với một số các anh em ở trong hội thánh, cũng như là các mục sư người Việt Nam, cũng như là các mục sư của thành phố Houston này. And, but when I shared the word to some brothers and sisters in Christ, as well as other Vietnamese pastors and other pastors in the city of Houston, thì một cái sự yên lặng làm cho tôi rất là hoang ngại. There was a silence that came over them that caused me to be very uncomfortable. Giống như Gideon ở tại đây khi nghe về lời của Chúa Ngài uh, bày tỏ ra khi có lời chào từ Thiên Sứ của Đức Chúa Trời cho Gideon. It's almost, it's quite similar to what Gideon must have felt when the angel of the Lord came to him and greeted him with such big words, mighty warrior. Chúa đến thành phố Hiếu Sinh này xuyên qua người Việt Nam. The prophetic word was that God would come to the city of Houston through the Vietnamese people. Nhiều người Việt Nam của chúng ta không tin nổi điều đó. And so many of our Vietnamese people couldn't possibly believe. Và có thể nói là 95% cho đến giờ phút này các mục sư của các hội thánh khác cũng như là nhiều cơ đốc nhân trên thành phố này họ không có một cái sự đáp ứng nào mà chúng ta nghĩ rằng đáng lý phải có. And the Vietnamese people and pastors didn't have the response that they should have had with the prophetic word of God. Có lẽ vì không tin nổi là Đức Chúa Trời Ngài sẽ sử dụng người Việt Nam. Could it possibly be because they couldn't believe that God would use the Vietnamese people? Giống như thiên sứ của Chúa gặp Gideon thì nói rằng hỏi người giống sĩ Đức Sơ Va ở cùng anh. It's almost as when the angel greeted Gideon he said mighty warrior the Lord is with you. Hỏi người chiến sĩ dũng cảm Đức Sơ Va ở cùng anh. Again mighty warrior the Lord is with you. Ông chắc có lẽ là nhìn quanh thiên sứ đang nói với ai đang nói với ông, ông không phải là người chiến sĩ dũng cảm như là thiên sứ đã nói. And he was, Gideon was probably looking around, who are you talking to? A mighty warrior, not me. 
Và chúng ta cảm ơn Chúa vì đúng Đức Chúa Trời ngài nhìn thấy chúng ta hơn là chúng ta có thể nhìn thấy chính mình. But truly, the Lord sees us in a way that we don't see ourselves. Đức Chúa Trời ngài nhìn thấy một cái nhu cầu rất là lớn đang cần có mặt để Chúa có thể giúp đỡ cho dân sự của Ngài. God saw that there was a huge need for God to intervene and help his people. Ngài không đi tìm một chương trình kế hoạch. He didn't look for a program or a plan. Ngài cũng không đi tìm những cái tài nguyên để có thể giúp đỡ cho dân sự của Ngài. And God wasn't looking for resources for his people that would help his people. Nhưng mà Ngài đi tìm một con người. But God was looking for a man. Một con người để có thể giải cứu một đất nước, một quốc gia. One man that could deliver an entire nation, a peoples. Và đó là điều mà tôi tin rằng Chúa ngài muốn nhắc nhở chúng ta ở trong những ngày này. And that's what I believe God wants to remind us in these days. Khi ngài nhìn thấy thành phố Houston của chúng ta. When God looks upon the city of Houston. Thì Đức Chúa trời ngài gặp phải một cái năng đề tại đây. Then God sees that there is an issue here, a need. Ngài có thừa quyền năng để có thể thay đổi thành phố Houston này. Our God has more than enough power and authority to transform the city of Houston. Nhưng mà Ngài đang gặp một cái trở ngại đó là Ngài không thể làm việc một cách trực tiếp. Ngài đang đi tìm một con người, một nhóm người để Chúa có thể làm việc xuyên qua họ. But the issue was that God didn't want to intervene with His own hand. He wanted to use mankind to transform the city. Vì bất cứ lúc nào trong xứ có một năng đề. Because you no, know, any time there is an issue in a nation, in a city, in a peoples. Thì cái thách thức lớn nhất không phải là quyền lực và sức mạnh của thế giới tối tâm của ma quỷ. Be- the greatest power is not the power of the evil one or the enemy. The biggest challenge is not the, the, the power of the enemy. Right? Oh, okay. Nhưng mà chúng ta thấy tại đây là mỗi khi có vấn đề xảy ra trong một gia đình, trong một cộng đồng, trong một quốc gia. Điều mà Đức Chúa Trời phải đối diện không phải là quyền lực của ma quỷ cũng như là sức mạnh của tội lỗi nhưng là Ngài đang tìm và thiếu những con người sẵn sàng để Chúa có thể sử dụng. You see, whenever we see a situation, whether it be a marriage, whether it be a broken family, whether it be any circumstance in our lives, it's not the power of the enemy, it's not the power of sin that's overwhelming, but it's mankind. God is looking for man to use. Cái sự khan hiếm của những con người nam, người nữ sẵn sàng đặt mình vào trong tay của Chúa để Chúa có thể sử dụng làm khí cụ trong tay của Ngài để thay đổi hoàn cảnh đó là điều mà Đức Chúa Trời ngày có rất vấn đề. Because the issue is that God is trying so hard to find a man, a woman who's willing to give their entire lives into the hands of God to be used as His instrument. That is the problem. He can't find those people. Năng đề mà Đức Chúa Trời ngày gặp phải không phải là quyền năng của tội lỗi cũng như là công việc của thế giới tối tâm nhưng mà năng đề Chúa gặp phải đó là ngài đi tìm một người để Chúa có thể sử dụng nhưng ngài không tìm được con người đó. The issue that God faces isn't the problem of the power of sin or the power of enemy, but again, I'm telling you the problem that God has is He's looking for a man, a woman that He could use. Ngài nhìn xuống thành phố Houston. He's looking upon the city of Houston. Thấy năng đề của thành phố Houston. And He's seeing the issues, the challenges that the city is facing. Và Chúa ngài tìm xem để có một con người nào sẵn sàng nghe tiếng Chúa phán và đáp ứng lại với sự kêu gọi của Ngài để Ngài có thể sử dụng và làm thay đổi. And as he sees all these issues in our city, he's searching at the same time. He's searching for a man, a woman who's willing to open up their spiritual ears to hear his voice and his guidance to be an instrument to change the city. Và tại ơn Chúa trong trường hợp này, Đức Chúa Trời ngài nhìn xuống và ngài thấy một nhóm người. But praise God in this situation, God looked and he saw a group of people là những người mà chính họ cũng không tin rằng Đức Chúa Trời có thể sử dụng. A people who they, they themselves could not believe that God would use them. Khi ngài nói rằng ngài muốn sử dụng họ, họ nói rằng chúng tôi là người Việt Nam mà sao Chúa sử dụng được? When God said I want to use you, their response was, We're Vietnamese. You want to use us? Giống như Gideon đã hỏi, dũng sĩ. In the same way, Gideon was looking and saying, Mighty warrior? Thiên sứ có lộn không? Are you mistaken? No, never. Đức Chúa Trời ngài cố định muốn sử dụng tất cả những ai bằng lòng để Chúa ngài sử dụng. God is looking and searching and willing to use anyone who is desiring to be used by Him. Đức Chúa Trời không có phương cách nào khác. God has no other method of getting things done. His work. Ngoài việc tìm được đúng những người nam những người nữ cho ngài. Outside of locating the right man or the right woman. 
Cho tôi khẳng định điều này với anh chị em trong buổi tối hôm nay. So let me tell you this, my brothers and sisters. Đức Chúa Trời không có phương pháp nào khác. God has no other method. Ngài luôn luôn đi tìm những con người. All he's doing is looking for a man or a woman who's willing to be used by him. Ngài không có giải pháp nào khác để hoàn thành công việc của Ngài. He has no other solution or no other way to uh, complete his plan. Ngài chỉ đi tìm những người nam, người nữ đứng ở trên đất này. He's just looking for men and women who are standing here on this earth. Bởi vì Đức Chúa Trời Ngài đã thực hiện một công việc. Because God has already accomplished something. Và khi Ngài tuyên bố điều này. And whenever he declared it. Thì điều này cũng trở nên luật mà Chúa phải giữ. And it became uh, almost like a rule or a vow that he had to stay, a law that he had to stay with. Đó là ngày bằng ngồi Đức Chúa Trời nói chuyện với nhau là chúng ta hãy làm nên loài người theo hình ta và theo tượng ta. And that is the Trinity, God the Father, Son, and Holy Spirit. We're having this conversation, and they said, "We are going to create mankind in our likeness, in our image." Để họ, Chúa ngài dựng nên con người theo ảnh tượng của ngài để họ cai trị, cai quản quả địa cầu này. So that, okay, so God created mankind in His own image and likeness, so that they could rule and reign this earth. Oh, let them. Oh, let them. Và chúng ta thấy ở đây. Đây là điều mà Chúa ngài đã tuyên phán. And we see here that the word of God says this, God himself. Và Đức Chúa Trời ngài giữ theo điều mà ngài đã phán. And God keeps his word. Ngài dựng nên chúng ta và he ngài đã us, chúng ta quyền cai quản. And he đó. gave us the authority to rule and reign over this earth. Và những gì ở diễn ra trên đất này, Chúa giao cho con người chúng ta cái quyền để quyết định. And whatever happens here in this world, on this in this on this globe, God gives us the right and the authority to decide. Và ngài chỉ làm việc khi Chúng ta nhờ cả ngài. And God only intervenes whenever we depend on Him and give Him permission. Đúng, Chúa ngài nhìn xuống ngài thấy nan đề của dân Israel trong lúc bấy giờ. Truly, God did look down and He saw the issues that the Israelites were facing at that time. Nhưng mà ngài không đi thẳng vào. But He wasn't going to intervene directly Himself. Nhưng mà ngài đi tìm một con người. But He was searching for a man on the earth who could who could make the changes. Để người đó có quyền pháp lý để được Chúa ngài sử dụng. Because that person He was going to give them the authority and the power for to be used by God. Vì một con người tương đương với một quốc gia. Because a man um, almost holds the same value as a whole nation, a peoples. Ở trong sách Ezekiel chương 22 câu 30 cho chúng ta thấy lẽ thật này. When we look at Ezekiel chapter 22 verse 30, it shows us this truth. Khi Đức Chúa Trời ngài nhìn thấy tình trạng của đất Israel một lần nữa. Keep going. Và ngài phán và ta đã tìm kiếm một người. Ngài không nói ta đi tìm kiếm một thiên sứ hoặc là tìm kiếm tiền bạc hoặc là bất cứ một điều gì khác nhưng mà ngài nói rằng ngài đi tìm một con người ở trong Ezekiel 22 câu 30 chép ta đã tìm một người trong chúng để xây lại tường thành vì đất mà đứng chỗ sức mẻ trước mặt ta hồi cho ta không quỷ diệt nó nhưng ta chẳng tìm được một ai we see here in the word of God that one man is equal to a nation let's look at Ezekiel chapter 2 22 verse 30 the word of the Lord says I looked for someone among them who would build up the wall and stand before me in the gap on behalf of the land so I would not have to destroy it but I found no one khi dân sự của Chúa khi đất nước của họ đang gặp sự khó khăn we see when the people of God when their nation was experiencing difficulties thì Đức Chúa Trời đi tìm một con người God was looking for a man một con người đứng vào chỗ sức mẻ để xây lại tường thành. He was looking for someone who would stand in the gap to rebuild the walls. Một người sẵn sàng để trao quyền pháp lý cho Chúa để Chúa có thể can thiệp vào. A man who was willing to give the authority and for and the permission, the legal right for God to intervene into the situation. Và Đức Chúa Trời tìm kiếm thậm chí không phải là đàn ông nhưng mà Chúa tìm một người đàn ông, one man, một con người. So here I want to clarify that God's not just looking for a man in terms of gender. What he's looking for is one man, mankind, one human being to, so that he could use. Và thế đây chúng ta thấy rằng một đất nước nhưng mà Chúa ngài đi tìm một người cho chúng ta thấy ở đây cái giá trị của một người bằng lòng để Chúa ngài làm việc xuyên qua đời sống. When we're looking at this situation, we're seeing here that God is talking about a nation, but yet God is looking just for one man. So we see here that one man is equal to an entire nation. Một người có thể bằng một thành phố. One man could be uh, equal to a city. Một người có thể bình đẳng với một cộng đồng. One man could be equivalent to a community. Một người có thể bằng một gia đình. One man could equate to a family. Chúa có thể sử dụng một God can đó. use that one man để có thể thay đổi tình to change an entire situation for a family. Hay là một cộng đồng. Or a community. 
Hãy làm một thành phố. Or a city. Và tại đây chúng ta thấy cả một quốc gia. And here we see in the word of God that God wanted to use Gideon for an entire nation. Đức Chúa Trời ngài tìm một người. God is looking for one man. Không có cách nào khác. There's no other way. Lời của Chúa cho chúng ta thấy ở trong đất nước khi vua Rahab đã để cho vợ của mình dắt các tiên tri của bá anh của Atate vào ở trong cung vua và họ đã thờ lại hình tượng, thờ lại tà thần thay vì thờ lại Đức Chúa Trời ở trong đất nước trong xứ sở của họ. When we see the king Rahab, when we talk about his wife, he allowed his wife to bring in all these false gods, the priests who would worship these false gods and they were idolizing these false gods in his house. Và Đức Chúa Trời ngày đi tìm một người. But yet God was looking for a man. And at that time, he was able to find the prophet Elijah. So that he could work through Elijah to bring about a revival to the people of the Israelites. We see that in James chapter 5, verse 17, that it says that Elijah was just a man. Và tại đây, Ezekiel 22, câu 30, Đức Chúa Trời cũng đi tìm một người. And here in Ezekiel 22, 30, we see that God was looking for just one man. Nói cách khác, ở trong thế hệ của tiên tri Eli, chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã tìm thấy một con người tên là Eli. So in other words, throughout the entire generation, Elijah's generation, God could find only one, and that was the prophet Elijah. Và câu hỏi mà chúng tôi muốn đặt ra với anh chị em trong ngày hôm nay. And the question that I want to ask you tonight is this. That is in this generation. Who will God find? Tôi muốn chúng ta được đánh thức với lẽ thật này. Đó là bạn là phương pháp của Chúa muốn sử dụng để giải quyết thách thức của đất nước của bạn. My brothers and sisters, I want you to awaken to this truth, and that is, you are the method that God wants to use to solve the challenges of the city of this nation, of this country. Và đây là điều mà chúng ta cần nhận biết để chúng ta có thể được Chúa sử dụng. And this must be made aware to us, a truth that we have to accept so that God can use us. Chúng ta là giải pháp của Chúa cho thế giới này. We are the answer, the solution for this world. Chúa khi Ngài dựng nên chúng ta. When God created us, Ngài ban cho chúng ta có những khả năng đặc biệt. He gave us talents and gifts. Và Ngài muốn Chúng ta thay đổi thế giới này. And he wants us to change the world. Và Chúa rất nghiêm túc khi Ngài làm công việc này. And you know that God, I want to tell you that God very carefully planned out all these things. Cho nên rất là quan trọng để chúng ta được đánh thức với lẽ thật này. Để chúng ta có thể đáp ứng lại và bước vào thiên mệnh mà Chúa đã dựng nên chúng ta. So it's very important to recognize, to become aware of this truth. That God is looking for one man. One man to change the world. And when we recognize that truth, that we can be that person, God can use us. The enemy doesn't want us to know this truth. It wants us to have a different perspective about ourselves. And that is that we're useless, that we, we have no gifts, no talents. There's nothing that we could do that would be effective. And many of us have believed that, the lies of the enemy. And we even say those words on our mouths. I'm just a man. There's nothing that I can do to change the situation. To say that you're just a man, truly, that's the only credential, the only requirement that you have, uh, that you have to meet for God to use you. Bởi vì Đức Chúa đã dựng nên chúng ta và Ngài để cho loài người chúng ta cái quyền để cai quản quả địa cầu. Because God created us in His likeness, in His image, to allow us to rule and reign over the earth. Nếu phải có bất kỳ sự can thiệp nào ở trên đất này, thì cần phải có một con người để Chúa có thể làm được. So let's recognize tonight that if there's going to be any intervention on earth, men are required. Khi Ngài thấy vấn đề của đất nước của người Israel. When God began to see what the Israelites were facing, thì Đức Chúa Trời sai một thiên sứ từ trời. He caused an angel to come. Không phải để đi giải quyết vấn đề. Not to solve the problem. Nhưng mà để đi tìm một con người. But to go find a man. Amen. Amen. Để thiên sứ của Chúa. So the angel of the Lord went to go seek. Người đang trốn ở trong hầm ép rượu để đập lúa. And he found a man that was hiding in a wine press as he was threshing wheat. Chúng ta có thể suy nghĩ. Let's think about that. Đáng lẽ ra 
Chúa sai thiên sứ của Chúa đến thì làm việc tốt hơn con người vô cùng. Sometimes we may think if God sent the angels wouldn't they do a better job? Hãy để thiên sứ của Chúa đi và cứu dân Israel ra khỏi tay của người Midian. So let's let the angels come to deliver the Israelites out of the hand of the Midianites. Thì mình xem như tôi đã nói Sáng thế ký chương 1 câu 26 là điều rất là quan trọng mà chúng ta cần nhớ và ghi khắc ở trong tâm lòng của chúng ta. And as I've told you before that Genesis chapter 1 verse 27 is something very important that we must etch upon our hearts, a truth we must know. Trái đất, nơi mà Chúa ngài đặt để và dựng nên con người chúng ta là chỗ mà quyền cai quản hợp pháp con người chúng ta có để chúng ta có thể thay đổi đất nước cũng như quả địa cầu này. So this earth where mankind was created in the likeness and the image of God, he created them so that they could rule and reign over this earth. Và đây là chỗ hợp pháp của con người của chúng ta. And this is, I don't know what hợp pháp is. Jurisdiction of man. Oh, the jurisdiction of man, like in a crime show. Anh chị em rất là quan trọng để chúng ta biết cái điều này. Chúa không thể làm được thay thế cho chúng ta. Thiên sứ cũng không làm được cho chúng ta vì Đức Chúa Trời đã định. Ngài để cho con người chúng ta cai quản quả địa cầu. So my brothers and sisters, we have to recognize that the work that God has planned for us as mankind on the earth, God's not going to do it. Angels cannot intervene to do it. It is our responsibility because God created us in his image to rule over the earth, to have authority over the earth. Tất cả của Thi Thiên 115 câu 16 cho chúng ta lẽ thật này. When we look at Psalm chapter uh, 115 verse 16, we see this truth written in the word of God. Các từng trời thuộc về Đức Chúa Trời nhưng Ngài đã ban quả đất cho con cái của loài người. The heaven, even the heavens are the Lord's, but the earth hath He given to the children of men. Ngài đã ban quả đất cho con cái của loài người. He gave the earth to the children of mankind. Và Chúa Ngài trao cho chúng ta cái trách nhiệm để chúng ta kiểm soát, chúng ta quản lý quả đất này theo như Chúa Ngài đã định. And God allowed us to rule and to reign, to be observant of what was going on upon the land, upon the earth, and to make decisions about it. Bởi vậy, cho nên nếu cần phải có bất kỳ một sự can thiệp nào trên đất, thì chính con người là điều cần thiết để Đức Chúa Trời, Ngài có thể thay đổi công việc cũng như là hoàn cảnh đó ở trên đất này. And so if an intervention was ever needed, God wants mankind to make the changes. Đó lý do mà Đức Chúa Sư là giải pháp của Đức Chúa Trời để cứu con người chúng ta Ngài phải đến thế gian này và Ngài phải mặc lấy thân thể của một con người để Ngài có quyền pháp lý để hành động ở trên đất này. And that is why God himself had to come to this earth in the form of man, Jesus Christ, in order to walk this earth as a man, in order to change this earth. Và khi Thánh Linh của Đức Chúa Trời muốn hành động ở trên đất này, Ngài cũng tìm những con người nhường đời sống của mình để xin Chúa Ngài đầy dẫy và làm việc xuyên qua đời sống. And when the Holy Spirit wants to make a change on this earth, the Holy Spirit he's looking for a man, for a woman to be able, that was willing to surrender their lives to him so that he can use them. Nên buổi tối hôm nay tôi khuyến khích để quý bà anh chị em, nhất là những người trẻ nữa để chúng ta nhớ cái điều này. Cái câu mà chúng ta thường nói tôi chỉ là một con người đó, như tính cách tiêu cực. Thì hôm nay chúng ta sẽ đổi nó làm một cái tích cực cho chúng ta ở trong buổi tối hôm nay. So the one thing that I want you to take away from tonight is that when that saying, that cliche saying I'm just one person or I'm just one man, and it, it it carries a negative connotation. Let's change it. When we say I am just one person, I am just one man that God can use. Amen anh chị em. Amen. Và đó là quyền pháp lý mà chúng ta có được bởi vì chúng ta là một con người cho nên Đức Chúa Trời có thể sử dụng chúng ta để thay đổi thành phố của chúng ta, thay đổi quê hương đất nước của chúng ta. And that is the authority and the power that we carry that God can use us to transform our neighborhood, our city, our nation, our world. Bởi vì tôi là một con người, một người con của dòng họ này, because, cho nên Chúa có thể thay đổi dòng họ này xuyên qua cuộc đời. Because I am just a man, God can use me to change my generation or change even my lineage and my family. Bởi vì tôi là Quỳnh Quốc Khánh cho nên Tôi có thể được Đức Chúa Trời sử dụng để thay đổi dòng họ Quỳnh. Because I am Wen Wukun, God can use me to change the Wen family, the lineage of the Wen family, the legacy. Amen. Amen. Sao yên lặng quá? Các bạn không dám tin địa vị của các bạn trong Chúa sao? Do you dare to believe the position and the power that you have in Christ? Và bởi vì chúng ta đã được Chúa ngày mang chúng ta đến và cho chúng ta sinh sống ở tại thành phố Houston này. Do you believe that God brought you here, destined you here for the city of Houston, that you're sitting here tonight not by a coincidence because you were meant to be here? Anh chị em, khi chúng ta có 
cái địa chỉ của chúng ta là người dân sống tại thành phố này thành phố Houston này Houstonian chúng ta có quyền để có thể được Chúa sử dụng để thay đổi thành phố này My brothers and sisters because your address your home address is here because you can call yourself a Houstonian it is for that reason you have the power and the authority to change the city of Houston Là một người Việt Nam chúng ta có thể được Chúa ngài sử dụng để có thể thay đổi đất nước Việt Nam của chúng ta And as a Vietnamese person you can change the country of Vietnam và bởi vì Chúa ngài đã tìm gặp chúng ta và chỉ chúng ta phó nhân cuộc đời chúng ta trong tay Chúa Chúa có thể sử dụng người Việt Nam người Mỹ Tây Cơ hay là bất cứ một dân tộc nào khi chúng ta thưa vâng với Chúa thì ngài có thể sử dụng chúng ta để thay đổi thành phố này. God is looking for one man Vietnamese Latino Anglo one man that's willing to surrender their lives to Christ so that he can use them to transform their people cho nên khi Chúa nghe nói rằng Ngài sẽ đến thành phố này xuyên qua người Việt Nam thì chúng ta thấy rằng điều đó là điều trong cái nhìn của Đức Chúa Trời đó là điều có thể xảy ra mà không chút nghi ngờ. So when we talk about the prophetic words spoken over our city, that God is going to come to the city of Houston and he's going to do it through the Vietnamese people, we have to look to God and say hallelujah because there has to be no doubt in our mind that God can use each and every one of us. Hãy nhớ điều này bạn là giải pháp mà Chúa đang tìm kiếm. So remember this that you are the method, you are the solution that God is seeking. Đức Chúa Trời với cả chương trình lớn lao của Ngài cho thành phố Houston. God has a divine huge vast plan for the city of Houston. Ngài có quyền năng lớn lao của Ngài để có thể thay đổi thành phố Houston. And he is all powerful to change the city of Houston. Nhưng Chúa không trực tiếp làm việc. But he won't do it directly. Nhưng Ngài đã sai thiên sứ của Ngài đi tìm Gideon. And in the same way that God sent his angel to find Gideon nhưng ngài đã sai thiên sứ của ngài đến để nói với gia đình của cọc nê rằng hãy đi và tìm phiêrơ để phiêrơ sẽ rao giảng về tinh lành của chúa cho gia đình của cọc nê in the same way that god sent an angel to courtney's house to go find peter giving the instruction go find peter so that peter can preach the word of god anh chị em có bao giờ thắc mắc là tại sao thiên sứ phải bảo gia đình của cọc nê đi tìm phiêrơ chi cho mất công tại sao thiên sứ không giảng trực tiếp Have you ever wondered when you read that scripture why is it that God sent an angel to Courtney's house and giving him instruction to go find Peter why not to send the angel to go find Peter himself No he said preach the gospel to the Courtney directly I totally missed that one <laughs> He said have the angel preach directly to the house of Courtney Amen Kilisha là bởi vì Thiên sứ không có kinh nghiệm sự cứu rỗi. And the reason is is because angels have not experienced salvation. Cho nên họ không thể làm nhân chứng để rao truyền tin lành của Chúa được. So they can't be a witness to evangelize the gospel. Anh chị em thấy chưa? Do you get it? Chúng ta là người Việt Nam, một con người. We are Vietnamese. We are one man. Là những người được cứu. People who are saved. Và cảm ơn Chúa, tiên tri của Chúa cũng cho chúng ta biết chúng ta thu về một trong bảy quốc gia là đã được biết là bãi quốc gia của con rồng. Bây giờ Chúa ngài đã cho chúng ta đặt thắng con rồng là con rắn năm xưa để chúng ta sẽ rao giảng tin lành cứu rỗi của Chúa và hướng dẫn cho thành phố Hiếu Sinh này biết về công việc mà chúng ta có thể giúp đỡ để có thể thắng được công việc của ma quỷ. And we praise God because the prophet of God gave us the word that the Vietnamese nation is one of the seven nations that were under the authority of the dragon, the snake. And we as the Vietnamese people have overcome. We have overcome the dragon. We have overcome the snake. And by the word of our testimony, we can continue to overcome. Amen. Amen. Trên không có gì để chúng ta phải nghi ngờ rằng Chúa có thể sử dụng được người Việt Nam của chúng ta hay không. So there's no reason to doubt. Can God use the Vietnamese people? Of course he can. Bởi vì chúng ta là một con người. Because we are one man. Vì chúng ta là những người đã được cứu. And we are saved. Chúa ngài đã cho chúng ta kinh nghiệm sự đắc thắng con rồng là con rắn. And God has given us the experience that we have overcome. We have defeated the dragon, the snake of old. Chúng ta, chúng ta có lời làm chứng để chúng ta có thể. So that we can have uh, the testimony to be a witness. Và chúng ta có thể được Chúa ngài sử dụng chúng ta để thay đổi hoàn cảnh của chúng ta. God can use us to change the situations around us. Điều này có ý nghĩa gì cho bạn? So what does this mean for you? Bạn chính là phương pháp mà Chúa ngài đang tìm đang tìm. You, my brothers and sisters, are the method, are the solution for which God is seeking. Bạn chính là công cụ trong tay của Chúa mà Chúa có thể sử dụng quyền năng của Ngài làm việc xuyên qua bạn để thay đổi thành phố này. You are the instrument which God wants to put in His hand to use to transform this city. Chúa Ngài đang đi tìm những con người để Chúa có thể sử dụng. God is searching for men, women that He can use. 
để giải quyết những năng đề trong mọi lĩnh vực của đời sống của xã hội. To solve all the challenges and the issues of society. Để tìm một con người để thay đổi chính trị. God is looking for a man who would change even the government. Của công nghiệp, của tài chính, của một vụ, của giáo dục. Political. Financial, I got financial in there. Business. Okay. Ministry. Okay. And even education. Amen. I'll go home and study the sermon to learn more Vietnamese vocabulary. God can use you. Chúa có thể sử dụng anh chị em. Amen. Để thay đổi những lĩnh vực đó. To change all those areas. Khi chúng ta thưa vâng với Chúa. When we say yes to God, yes God. Con sẵn sàng. I'm ready. I'm willing. Xin sử dụng con. Use me, Lord. Chúa muốn chúng ta giao phó cuộc đời của chúng ta trong tay Chúa để Chúa có thể sử dụng chúng ta làm giải pháp cho những năng đề chung quanh chúng ta ở trong đất nước trong xứ sở của chúng ta. God wants us to surrender our lives into his hands so that he can use us as his holy instrument to bring the solution, to be the method of creating goodness in a time of evilness and of chaos in all the situations surrounding us. Because of what God is doing amongst us now, I declare that you're going to be ready and willing to serve your city. Phục vụ gia đình của mình. To serve your family, cộng đồng của mình. your community. Hãy nói với Chúa rằng là Chúa so tell con God, mình. God, here I am. Xin sử dụng con. Use me. Khi nhìn thấy nhiều người đau ốm bệnh tật ở trong thân thể. Whenever we see people around us who have a lot of sickness or disease in their bodies. Khi tôi thấy điều đó. When I see that. Tôi đã cầu nguyện là Chúa có con đây xin sử dụng con. I tell God. Oh God, here I am. Use me. Con đã nghe đã đã thấy những lời làm chứng về các đầy tớ của Chúa đã được Chúa sử dụng để đem lại sự chữa lành cho hàng trăm hàng ngàn người trong một buổi truyền giảng. I have heard, oh God, the testimonies, the witnesses of your servants who have you have used as an instrument to heal hundreds and thousands in one service, one evening service. Và tôi nói rằng là Chúa còn muốn được Chúa nghe sử dụng để có thể đem lại sự thay đổi về sự chữa lành cho thân thể của những con người ở trong những ngày sắp đến. And I tell the Lord God use me, use me to bring your healing upon the sick bodies in the days to come. Và khi phó mình ở trong tay. And when I give myself into the hands of God. Để Chúa trời bắt đầu dạy dỗ và trang. God begins to teach me and prepare me. Và Chúa ngài hướng dẫn để tôi có thể kinh nghiệm cái sự cái kết quả trong việc phục vụ cá nhân. And God guides me so that I can see results as I minister to individuals. Rồi Chúa nghe hướng dẫn để có thể huấn luyện dạy dỗ để công việc được lan tỏa ra cho nhiều cuộc đời khác. And God guides me so that I can share and teach others how to do the same so that the ripple effect of God's healing power can be upon many people. Khi thấy tình trạng của hội thánh của Chúa ở trong chỗ ngủ mê và không có quyền năng của Chúa. When we look upon the church and we see that the church is almost like unconscious or sleeping, slumbering before the Lord. Có những ngày mà khi tôi đi dự đại hội của hội phái của mình. There's days in the past when I would attend the conventions or the um, conferences of the de- denomination. Và buổi tối khi tôi nghe các mục sư ngủ chung một phòng nói chuyện với nhau. And at night as the pastors are in one room going getting ready to go to sleep and they're talking. Họ luận với nhau thế nào để có thể uh, tiến cử và bầu cử để bầu, bầu phiếu để cho một người mà họ họ mong muốn có thể trở nên một sư chủ tịch của Baptist Nam Phương lúc bây giờ. And they're talking um, almost political talk. How how can we vote this person or that person who we favor to into a very high position for um, our denomination? Và những câu chuyện họ trao đổi và những cái kế hoạch của họ để hạ một người và giấy một người khác lên làm cho tôi đau đớn ở trong lòng. And as they were talking and I heard how they wanted to put one person aside or, or not give them an opportunity and then raise up another person somebody that they personally liked my heart was broken Tôi nhớ những ngày đó tôi xây mặt vào trong cái tường mà tôi khóc với Chúa tôi rằng là Chúa hội thánh cần một sự phục hưng có con đây con không muốn điều này tiếp tục xảy ra nữa xin sử dụng con để thấy sự phục hưng xảy ra cho hội thánh When I think upon those nights I remember very vividly that I would turn my my face towards the wall and I would pray to God saying God we need revival your church needs revival use us oh lord use me lord 
Chúng ta là những người nam, những người nữ mà Chúa có thể sử dụng. We are men and women of God who God can use. Và Chúa có thể làm việc xuyên qua cuộc đời. And God can work through our lives. Khi chúng ta bằng lòng giao cho Chúa. Whenever we're willing to give ourselves to the Lord. Chúa có thể sử dụng chúng ta. God will use us. Và rồi Chúa ngài đã làm việc. And he'll work. Hội thánh của Chúa chúng ta đã trải nghiệm sự thăm viếng của Chúa. As a church, we have experienced the visitation of the Lord. Và rồi Chúa ngài cho công việc của chúng ta lan tỏa ra và trong hơn hai thập niên hai mươi mấy năm qua Chúa đã sử dụng chúng ta để ảnh hưởng trên rất là nhiều chức vụ trên nhiều cuộc đời. And as God has touched our church over the past two decades, over 20 years, God has used us to impact other ministers, other churches. Và cuộc đời của tôi Chúa sử dụng để ảnh hưởng trên rất là nhiều cuộc đời. And God has used my life to bless others as well. Bây giờ được nghe Chúa ngài muốn sử dụng chúng ta để thay đổi thành phố hiếu sinh của chúng ta và đất nước Hoa Kỳ. And now as we hear the prophetic word that God wants to use each and every one of us to be able to change the city, to change this nation, chúng ta tặng Chúa. We have to praise God for that. Amen. Hãy nói với Chúa rằng So tell God, God here I am. Xin sử dụng con. Use me. Có con đây. Here I am. Xin thay đổi hoàn cảnh của của đất nước của con xuyên qua đời sống của con. Change our nation through my life. Trong tình trạng ngủ mê, yếu đuối, ngủ lành của Hồ Thánh. From, from a church that would be slumbering or un, almost unconscious. Con sẵn sàng làm công cụ để... I'm willing to be đó. an instrument, Lord God, to stop this. Chúa ơi, con đây xin sử dụng So đó. God, here I am, use me. Tình trạng thiếu cầu nguyện ở trong Hồ Thánh. If there's a place where the church is lacking prayer. Con sẵn sàng làm công God, cụ I'm willing to đó. be an instrument, Lord God, to halt ơi, that. Use me. Tình trạng vắng bóng của dấu kỳ phép lạ và chức vụ quyền năng. If there's a place where there's a, um, a lacking of miracles and signs and wonders. Con sẵn sàng làm công cụ để I'm willing to be your instrument, oh Chúa God. Sử dụng con. So use me to transform that situation. Tình trạng của những người nghèo khó. In a place where there's sống. poverty, where people are not being taken care of in their materialistic needs. I'm willing, oh God, to be an instrument Chúa to stop that. Con. Use me to change that. Tình trạng của những đầu óc chống Chúa đã ảnh hưởng trên nghệ thuật cũng như phim ảnh. If there is a place, Lord God, where people's minds are obsessed or, or are transformed or impacted by movies, by TV, or even literature, oh God, con sẵn sàng làm công cụ để I want to đó. be an instrument where that's going to stop. Chúa ơi, con đây xin sử dụng con. God, here I am, use me. Trong tình trạng mà gia đình không có hạnh phúc, gia đình tan nát. In a where a family is unhappy, where a family is broken. Ngay cả ở trong hội thánh cũng có những gia đình đang đau khổ như Even vậy. in a church where there's families that are hurting. Con sẵn sàng làm Here I am, God. I, I'm willing to be an instrument to stop that and bring healing. Chúa ơi, có con đây, xin God, here con. I am, use me. Nếu bạn sẵn sàng, Chúa sẽ If you're willing, if you're ready for God to use you. Chúa cho mỗi một chúng ta có một cái quan tâm mà không ai khác có. See, God has given each and every one of you individually an observation, a concern, an ability to see or perspective that the person next to you does not have. Chúa ngài đã đặt điều đó ở trong chúng ta. God has put that upon your heart. Và Chúa ngài muốn sử dụng chúng ta. And God để wants to use you to change that situation, whatever He's showing you. Khi chúng ta thưa vâng với Chúa. When you say yes, God, here I am. Đức Chúa trời sẽ trang bị chúng ta. God will prepare you. À, chúng ta sẽ học những điều đó trong những ngày sau. You, we're going to learn this together in the days to come. Là Chúa ngài trang bị chúng ta để chuẩn bị cho chúng ta cái ngày Chúa giới thiệu chúng ta và sử dụng chúng ta một cách lớn And that is God is preparing us. He's adorning us, decorating us for the day that he's going to present us to the world and use us. Ngài có tất cả những kế hoạch để có thể giúp đỡ cho God has every single method and plan to be able to help us. Linh của Chúa có thể mặc lấy His Holy Spirit can clothe us with power. Ngài sẽ ban chúng ta những khả năng mà con He's going to give us gifts and talents that normally mankind would not have. Chúng ta có thể làm những công việc lớn mà Chúa So that we can do great things for him. Thật khi Chúa nhìn mỗi một chúng ta. Truly when he looks at each and every one of us. Thiên sứ của Đức Chúa Trời đã nói As the angels told Gideon hỡi giọng sĩ Đức Sư Hô Va ở cùng anh. Mighty warrior, God is with you. Hỡi anh chị em, Đức Sư Hô Va ở cùng anh chị em. My brothers and sisters, I'm here to tell you, God is with you. Anh chị em của tôi, hãy trỗi dậy trong ơn của Chúa. So rise up by the grace of God because the Lord is with you. Thành phố Houston sẽ được thay đổi. The city of Houston will be changed and transformed by you because the Lord is with you. Gia đình của chúng ta sẽ được thay đổi. Your family is going to be transformed. Chúa ở cùng chúng ta. Because God is with you. Chúa sẽ sử dụng. God is going to use you. Để đem lại sự thay đổi cho gia đình. To bring about a change in your family. Cho cộng đồng của chúng ta. For your community. Rồi lan rộng đến thành phố. And then it's going to ripple out to the entire city. Và xứ sở của chúng ta. Your nation. Chúa, ngài đang chờ. God is waiting. Ngài đi tìm và ngài phải gặp cho được những con người. He's searching 
then surely he's going to find men and women who are ready. Amen. Chúa Ngài đang đi tìm những nhân chứng đầy quyền năng Chúa Ngài. God is searching for witnesses full of his power. Để Ngài sẽ đổ quyền năng của Ngài. So that he can pour even more of his power. Hồi cho chúng ta sẽ làm những nhân chứng. So that we can be witnesses. Đầy quyền năng của Chúa. Full of the power and the authority of God. Và như vậy hoàn cảnh mới có thể thay đổi. And it's only in that way can situation, circumstances change. Khi Ngài thấy một trường học cần được thay đổi. When he sees a school that needs to be changed. Thì Chúa Trời Ngài đi tìm một học sinh ở trong trường. Then God is going to search for a student. Và Ngài có thể sử dụng người học sinh đó use that student để có thể thay đổi cái ngôi trường. To transform the school. Anh chị em luôn luôn Đức Chúa Trời đi tìm một con người. God is always looking for a man. Khi hoàn cảnh khó khăn chung quanh chúng ta. When there are challenges that surround us. Chúa Ngài đi tìm những con người. God is looking for a man. Đáp ứng lại với Chúa. willing to respond to his call. Bùng dậy và tỏa sáng. To rise up to shine brightly for him. Để Chúa có thể sử dụng chúng ta. So he can use us for his glory's sake. Hãy cầu nguyện với Chúa. So pray to the Lord this night. Tell him, God, here I am. I'm ready. I'm willing. I'm putting myself into your hands. Use me. Anh chị em cho năng đề cho nhu cầu anh chị em thấy được trong cuộc sống của chúng ta. For the needs, the challenges that you see in your life. Trong sinh hoạt mỗi ngày của chúng ta. In everyday activities. Khi chúng ta thấy một nhu cầu. Whenever we see a need. Lòng của chúng ta bắt đầu có một gánh nặng với nhu cầu đó. Our heart will become burdened with that need. Hay là khi chúng ta nghe về một nhu cầu. Or whenever we hear of an issue. Và điều đó trở nên một gánh nặng trong. And that becomes a burden in our heart. Thì hãy trỗi dậy như Esther đã trỗi dậy. Rise up as Esther did. Khi bà nghe. When she heard. Dân tộc của bà sẽ bị. That her people were going to be hung. Và lời khích lệ của người cha nuôi cũng là đến họ của mình. By the encouragement of Mordecai. Esther đây đã trỗi dậy và Đức Chúa Trời đã sử dụng để cứu dân tộc của mình. Esther rose up to save her people. Khi tiếng kêu khổ của dân Israel đã thấu lên tai của Đức Chúa Trời. When the cries of the Israelites got to the ears of the Lord. Đức Chúa Trời ngồi xuống và ngài God came and he was looking and he found Moses. And he called. And Moses responded. And God used Moses to deliver His people out of Egypt. When God wanted to move in Persia, He was looking and He found Daniel. Phước hạnh của Chúa từ thiên đàng cho đế quốc Ba Tư. And God used Daniel to bring the blessings of heaven to Persia. Để giải cứu những người còn sống. To deliver the people, his people that were still there. Khi Chúa ngài thấy thế giới cần phải được giải cứu khỏi một cái cơn hạn hán kéo dài trong bảy năm. When God saw that a nation needed to be delivered from a drought, a famine of seven years. The region of the world. Chúa ngài đã tìm gặp Joseph. God found Joseph. Ông đã được Chúa ngài sử dụng. And God used him. Ban cho ông sự khôn ngoan. To give him wisdom. Để ông có thể biết cách để có thể thu mua lúa thóc ở trong bảy năm được mùa. So that God could use Joseph, give him wisdom to be able to reap and to harvest and to put into storehouses to save up for the seven years of famine. Để rồi khi bảy năm của hàng hán của đối kém đến. So when the seven years of famine came upon the region, thì bởi sự khôn ngoan mà Chúa đã ban cho Joseph, that God gave Joseph, ông đã mở kho lúa ra. He was able to open up the storehouses để cứu những người của vùng đó. To save the people of that area. Trong đó có những người trưởng tộc của dân Israel. And in there were the The leaders, the tribal leaders of the Israelites. My brothers and sisters, God is looking for men and for women that could bring solutions to all the challenges and the issues the world is facing to change our world. And you, my brothers and sisters, are those people. But God will never force His plan upon you. Điều mà Chúa ngài làm là ngài chờ đợi. What God is doing is He's waiting. 
He's introducing to you the things that he wants to do. But he's waiting. He's waiting for your response. So remember that God created us in his likeness, in his image, and gave us the authority over the earth. If we don't respond to God's call, there's no other method. Because we are the method by which God will bring salvation to this world. You see, God saved us first because He wanted to save us so that He could bring salvation to the rest of our peoples and the rest of the generations. When He sees a people that need to be delivered from a lifestyle of delivered from sin, God saves us first. And He changes our lives. And He gives us a testimony. So that we can be a witness to those, to others, and bring salvation to numerous people. I pray that God will allow you or that you will open your spiritual eyes to see the divine plan of God so that you can stand in the position that God has given you and not allow anything to hinder you or to distract you so that when you see the vision of God that you'll go after that vision until the vision comes to pass in your lives. This is what God has helped me with. As I serve the Lord over the past 41 years, there have been very challenging days. But when I look upon those challenging days, I, I want to share I want to share this with you for you to benefit from that whatever it is that you see before you if it doesn't align with the vision that God has given you then you have to recognize the things that you see they're just temporary because you are on the way to the vision that God has given you and that will always help you to focus upon him and to continue to move forward and move upward in him because God allowed Joseph to see that one day his brothers would bow before him so that when Joseph faced these challenges when his brothers threw him down into the well when they pulled him up and then sold him into slavery when he sold him into slavery into, into Egypt I believe when Joseph's hands were bound he was remembering to the things that God let him see that he was going to be in a very high position and that even his brothers that one day that if they wanted to come before him they would have to bow down before him I can imagine that Joseph in those moments said all this is temporary when Potiphar, uh, you know the whole thing with his wife, and threw him into prison, and Joseph's in prison, it's, it's very possible that he was beaten, that he was bruised, and he was made to do very difficult labor. He may have to uh, 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 clean and mop the prison, very lowly work but I bet you in those times Joseph was keeping his eyes on the vision that God gave him and he recognized that this is all just temporary so he kept his heart in reverence of the Lord not allowing any other temptation to cause him to sin because he knew he had a great future in the Lord because God let him see that vision a beautiful vision and he, he knew that it was going to come to pass in his life and that allowed him to stand strong stable in the Lord his foundation in Christ so my brothers and sisters keep your eyes on the vision that God has given us continue to move forward by the grace of God and tonight I have a calling for you 
that you can respond according to the will of God. Whatever God has shown you, you're saying, God, here I am. I want to be the solution for that issue. Here I am, God. Use me. My brothers and sisters, if there's only this many people in the church tonight, and we respond to God according to His will, according to the message that we've heard tonight, and if God wants to change an entire people, and He's just looking for one person to intercede, then all of us will form in the body of Jesus then all of us give ourselves into the hands of God. Then God can, use, God can use our church to change nations, not just the city of Houston. Amen. So respond, respond to this call tonight. I believe that God, He's looking, He's searching. And He wants to find a man to say God here I am send me Lord here I am oh God use me God speak I'm listening use my life oh God to change the city to change my home country to change my family, my people. We thank you, Lord. Thank you, Lord. Is there anyone here? Is there anyone who wants to respond to tonight's message? Is there anyone here that wants to say, Oh God, con đã từng nói con chỉ là một con người nhưng hôm nay con khám phá ra rằng bởi vì con là một con người cho nên con muốn được Chúa nghe sử dụng cho kế hoạch của Ngài. God, there was there was once a time I have said it myself. I'm just a man. I'm just one person. But God, here tonight I'm telling you, I'm just a man in you, Lord God. I am just one person in you, O oh God. Xin sử dụng con. Use me. Praise the Lord. Imagine all the situations that can be transformed. As Esther could save her entire people. Tất cả những trụ hình sẵn sàng để treo cổ những người do thái. All of those that were willing to hang the Jews. Bây giờ thì những trụ hình đó. Those executioners. đã được sử dụng để treo cổ kẻ đã lên kế hoạch để muốn giết. They were used to hang those who came up with a strategy to kill the Jews. Because of the response that Esther gave. Because of Gideon's response. We see that God delivered an entire people, the Israelites, out of the hands of the Midianites. Praise the Lord. Holy Spirit, come touch us tonight. Làm sáng tỏ điều mà Chúa ngài đã đặt ở trong chúng con. Bring us the revelation of all that God wants to do in and through us when God created each and every one of us. Ngài đã có công việc để đến. We know He had a plan, a purpose for our lives. Hôm nay con được đánh thức cho. So tonight, Lord God, I tell you, I am awakened to this truth. So God, use me. Here I am. Use me, O God. Change the situations around me, the circumstances around me, so that I can be able to meet the needs of those around me. We thank you, Lord. I believe that God wants to hear from each and every one of you. Tonight's response, don't let it just be emotional. 
But let it be a decision. A decision to give your life into the hands of God. I believe that God has put in each and every one of you, my brothers and sisters, a dream, a hope. There's something that you want to do, something that you want to change around you. It could very well be the calling of God upon your life. Với sức của Chúa, với sức của Ngài, anh chị em sẽ làm được điều đó. Anh chị em sẽ đáp ứng được nhu cầu đó. Anh chị em sẽ thay đổi được tình trạng đó. By God's strength, by God's power and presence in your life, that circumstance, what you see, is going to change. This is a song that we've been introduced to recently. It's called Revival Rain. And what it says is that there's a very special anointing, specific anointing. A specific anointing for a very specific job, a very specific plan. Each and every one of us can have that anointing. There's a reason why God has you here in this city, in this church, during this specific time. Because there's a very specific anointing that He wants to pour upon you for His work in a time such as this. May God cause you to be aware of this, to accept it in your lives. And as you are, you have come to this awareness. Call upon God that He would pour out His anointing as the rain pours upon this earth. Hãy bày tỏ quyết tâm của anh chị em với Chúa. Chúng tôi có thể đi ngang và đặt tay cho anh chị em. Nhưng chính anh chị em, mỗi người, cái quyết định này là quyết định của anh chị em với Chúa, với Đức Chúa Trời của mình. My brothers and sisters, as you stand here at the altar, we can walk by, we can lay hands and pray for you. But this must be a very personal, a very individual decision between you and God alone. Như tôi đã làm quyết định này nhiều năm trước. I made the very same decision many years ago. Và không bao giờ hối tiếc về quyết định. And I've never regretted that decision. I still run the race with the vision that God has given me. And I praise God because of that vision. And the determination, the decision that I made to give my life into the hands of God. And God has done great things, miraculous signs and wonders through my life. And I pray this for each and every one of you here tonight. Because you, you, my brothers and sisters, are one person, one man who has been created on this earth. And you can be used by God, by His grace, in His power, and in His presence. Hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.